പല സിനിമകളും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വരാതെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിളർന്നു പോയി കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും മമ്മൂക്ക എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് അന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ദിവസമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൈരലിയുടെ ഒരു പരിപാടിയുമായിട്ട് ദുബായിൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോകണം ആ അന്നാ ആ പ്രോഗ്രാം അന്നാണ് ഈ മുപ്പതാം തീയതി ഡേറ്റിലാണ് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി വരുന്നത് പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസമെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ ഒരു സജ സന്ദർഭം പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ സാഹചര്യം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി വന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു തീരാ ദുഃഖമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്
മമ്മൂക്ക് തന്നെ ആ പറഞ്ഞ് പട്ടണ ഋഷീദിന് പകരക്കാരനില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു സിനിമ പോലും ഇനി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അത് പൊതുവേദിയിൽ പറയേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വിനയൻ സാറിൻ്റെ തന്നെ സിനിമയാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് നി നിരവധി ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രില്ലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാഷനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എടുത്ത് കുഞ്ഞാലി വരക്കാർ കുഞ്ഞാലി വരക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എന്നോട് പ്രിയൻ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇതിനകത്ത് പണമല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമയാണ് എൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ സാർ എത്ര രൂപ എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എന്ത് പണം അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് നേരത്ത് പൈസ നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് എൻ്റെ കൈയൊപ്പിൽ വരുന്ന അല്ലെ എൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അത് അത് ഇപ്പോഴല്ല പിൽക്കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പുലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അളക്കുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചോ നമ്മളെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ചോ പറയാൻ ആളുകളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തു ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ആ പ്രയത്നമാണ് ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കാലം പറയട്ടെ ഈ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേരോടുകൂടി നിൽക്കാൻ പോകുന്നതല്ല എനിക്ക് പിന്നിൽ വരുന്ന നിരവധി പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാർ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും അതല്ലാത്ത മേക്കപ്പ് രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഈ പ്രൊഫഷൻ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ രംഗം കീഴടക്കാൻ പാകത്തിന് പ്രാപ്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ രഞ്ജിത്ത് അപ്പാടിക്ക് സംസ്ഥാന അവാർഡും ദേശീയ അവാർഡും മേടിച്ചു കൊടുത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത്രയും മിടുക്കരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വരുന്ന അല്ലാതെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അഭിമാനിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ രംഗമാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രംഗം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയും ഈ വരാൻ വരുന്ന തലമുറയിൽ ഇനി ഒരു ഓസ്കാറിന് പാകപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സംഘടന കൊണ്ടോ വ്യക്തികൾ കൊണ്ടോ ഒരു കലാകാരന്റെ കഴിവും മറ്റൊരാളുടെ നാവല്ല ഒരു കലാകാരന്റെ കഴിവിനെ അണക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് കലാകാരന് നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും വെട്ടിത്താഴ്ത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അളവിനെ കുറച്ച് കാണാനോ പറ്റില്ല അവന് എവിടെ കിടന്നാലും അവൻ രക്തമായിട്ട് കലാകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ രക്തമായിട്ട് തിളങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആണ് നീ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നീ വിഴുങ്ങും ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി നമ്മൾ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷമായി സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പേര് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സൗഹൃദം നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കയ്യൊപ്പ് നിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ചമയമിട്ട ആളാണ് ഞാൻ നിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് നിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് നി നീ നെറ്റിയിൽ ഗോവി അടിച്ച ഒരുപാട് പേരെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഗോവി അടിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോവിയെ അവിടെ കണ്ടില്ല ഏഹ് അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ അപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തമിഴിലെ ഒരു വിജയ് നമ്മുടെ അമല പോളിൻ്റെ മുൻ ഭർത്താവായ വിജയ് ഡയറക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പടത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നിൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനേക്ക് നീ വരുന്നത് അവിടെ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ ഒരു ബ്രദറിനോട് ഒരു സഹോദരനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തോടെ നിന്നോട് പെരുമാറിയ ഒരു കഥ എനിക്കറിയാം എപ്പോഴെങ്കിലും റഷീദേ മലയാള സിനിമയിൽ റഷീദിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗോവിക്കുറി കിട്ടിയ ആളുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേര് അല്ലെങ്കിൽ റഷീദ് സ്വപ്നം കണ്ട പലരും മകളുടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും തമിഴനായ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ റഷീദിനോട് കാണിച്ച സ്നേഹവായ്പ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ റ
എൻ്റെ പല സിനിമകളിലും ഇപ്പോൾ പൊന്നമാട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണല്ലോ എൻ്റെ ഈ മേക്കപ്പ് രംഗത്ത് ഒരു വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറ്റിയത് അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻസും അതുപോലെ ഉണ്ട് പല സിനിമകളും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വരാതെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിളർന്നു പോയി കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും മമ്മൂക്ക എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് അന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ദിവസമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൈരലിയുടെ ഒരു പരിപാടിയുമായിട്ട് ദുബായിൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോകണം ആ അന്നാ ആ പ്രോഗ്രാം അന്നാണ് ഈ മുപ്പതാം തീയതി ഡേറ്റിലാണ് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി വരുന്നത് പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസമെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ ഒരു സജ സന്ദർഭം പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ സാഹചര്യം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി വന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു തീരാ ദുഃഖമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഞാൻ പല നടന്മാരാവും പല നടന്മാർ ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം സിദ്ധിക്ക് വന്നു എൻ്റെ മകൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് പോയി ഞാൻ ആരും സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയല്ല പക്ഷെ നെഞ്ചിലേറ്റി നടക്കുന്ന കലാകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ അദ്ദേഹം വരാ വരാത്ത ആ ശൂന്യത എന്നെ മരണം വരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേസമയം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് എ എൽ വിജയൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറൊന്നും ചെയ്യണ്ട സാർ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വരണം അത് ഡെഫിനറ്റ് വന്ന് എന്നെ സാർ സോൾവ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഞാൻ കാറിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കെട്ട് എന്നെ തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാറ് ഞാൻ ഇതൊന്നും മേടിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറ് വന്നാൽ മതി ഇന്നോടെ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വസന്ത് ബാലൻ വസന്ത് ബാലന് ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകനാണ് മലയാള തമിഴ് സിനിമ രംഗത്ത് അത് ശിംബുദേവൻ അദ്ദേഹം വലിയ സംവിധായകനാണ് എ എൽ വിജയ് അങ്ങനെയുള്ള തമിഴിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരെല്ലാം കല്യാണ ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത നാളുകൾ അതിന് മുമ്പുള്ള നാളുകൾ വരികയും എൻ്റെ മകളെ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആശീർവാദം അവർ കാണിച്ച സ്നേഹവും ഇതല്ല ഇപ്പം ഞാൻ തമിഴ് സിനിമയും തെലുങ്ക് സിനിമയും കൂടുതൽ ചെയ്യണമുണ്ട് അവരോട് ചായ ചേർന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അർത്ഥമാക്കരുത് അതല്ല ഇത് ഞാൻ എ എൽ വിജയ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന മദുരാശി പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ കൊച്ചി നിഫ അവസാനമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ അതാണ് ആ സിനിമയിലാണ് എ എൽ വിജയ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ തലവി സിനിമ വരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അത് പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പുള്ളി അതുപോലെ പ്രിയൻ സാറും എൻ്റെ സിനിമകളും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ഈ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരനുൾപ്പെടെ പക്ഷേ ഈ ഇദ്ദേഹം തന്ന സമ്മാനപ്പൊതി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴേ എനിക്കതിൻ്റെ സംഖ്യ ഞാൻ പറയാൻ മടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് ആ പൈസ എൻ്റെ റൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ മാനേജറിൻ്റെ ലോക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അത്രയും വലിയ സംഖ്യയാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എൻ്റെ മകൾക്ക് തന്നത് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കാറ് ഏത് കാറ് വേണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഏത് കാറ് വേണം കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം സാർ കാറിൽ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ബ്രദർ എന്നോട് തങ്കച്ചു കല്യാണമാണ് അങ്ങനെ പറയണത് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് ആരെ ചെയ്യണമെന്ന് പുള്ളി ചോദിക്കണം ഈ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻറ്റിമസി നമുക്ക് ഈ തമിഴ് ആളുകളിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും ഈ പറഞ്ഞുപോലെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു തിരുവനന്തപുരത്ത് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ദിനേശനെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദിനേശനെ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകുന്നത് ദിനേശൻ ഞാൻ കവലേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറി പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറയില്ല ദിനേശനെ കാണേണ്ടത് ദിനേശൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദിനേശന് ഞാൻ ഒരു പരി ഞാൻ വന്ന് ദിനേശനെ കണ്ടിട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യമായി തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ അയാളോടുള്ള ഇൻറ്റിമേസിയുടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ കാഠിന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദുഃഖമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാൽ
ജോഷ് സാർ പറഞ്ഞത് നിന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിനല്ലാതെ ആരുടെ കല്യാണത്തിനാണ് ഞാൻ പോണത് എന്നാണ് ജോഷ് സാർ പറഞ്ഞത് അതെ ജോഷ് സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സിനിമയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോഷ് സാറിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ മദ്രാസിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോറുകളിൽ ജോഷ് സാറിൻ്റെ സിനിമകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതലുള്ള ജോഷ് സാറിന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബന്ധം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പൂ വിതരണ പോലെ വാരിക്കോരി എറിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നാക്കുകൊണ്ടല്ല എടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എടാ നീ അവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് പോരാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാതെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളിയൻ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊള്ളുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുക ചെയ്തു ആ പിടിമുറുക്കം തന്നെ ആ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനെ ഒരു സഹോദരനെ എത്രത്തോളം ശക്തിയായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ മുറുക്കത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മുറുങ്ങാൻ മുറുക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കൈകളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത്തരം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയും പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനറിയാമല്ലോ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം സംവിധായകർ പോലും ജോഷ് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാറില്ല ഒരു അകറ്റ് അകലെ വിട്ടത് നിൽക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ജോഷ് സാർ എവിടെ നിന്നാലും ശരി ഓടി അടുത്ത് ചെല്ലും കാരണം ഞാൻ ചെല്ലുന്ന എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എപ്പോൾ വന്നതാ ഈ നീ എപ്പോൾ വന്നടാ എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജോഷ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ കലർപ്പില്ലാത്തൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നീ എപ്പോൾ വന്നടാ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോഷ് സാറിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമാ നടനും സംവിധായകനും സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാനും ഒക്കെ ആയ പി ഷികുമാറുമായിട്ട് ഷികുമാരുമായിട്ട് ഞാൻ കടവന്ത്രയിൽ സാറിൻ്റെ വീട്ടിച്ചു ഒരിക്കലും ഞാൻ കട്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ പാകമല്ലാത്തൊരു വലിയ ഷർട്ട് കോട്ടൺ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അക്ഷോഭ്യനായി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു ചെന്നു ഷികുമാരേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു എന്തൊക്കെ ഒരു എന്തൊക്കെ കുശലമൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ റഷീദ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നെ അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതുവരെ ജോഷ് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കൈ തരുമ്പോഴൊക്കെ കൂളറിൽ പിടിച്ച പോലെ തണുത്തിരിക്കും ജോഷ് സാർ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു തീക്കുണ്ടത്തിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നി കാരണം ആ ദേഹം അത്ര ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു പക്ഷെ പുറമേക്ക് കാണിക്കാതെ ആ ക്ഷോഭം മുഴുവൻ ആ വിഷമം മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി കലർപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് നിന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം എനിക്ക് ആകെ ആ മോനും മോളും ഒറ്റ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ച ഒരാ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് ജോഷ് സാറ് എന്ത് വന്നാലും ശരി ഞാൻ സുന്ദരൻ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് പോയി റഷീദിനെ അടക്കം വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജോഷ് സാറിനെ ഞാൻ നീയും കൂടെ പോയി വീട്ടിൽ പോയി വിളിക്കണം കാരണം ജോഷ് സാറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരും സിന്ധു എന്നാണ് അപ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചിയെയും ജോഷ് സാറിനെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലത്തും രണ്ട് തവണ കല്യാണം മാറ്റി വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ തവണ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ചെന്ന് ജോഷ് സാറിനെ വിളിച്ചാൽ സാറിന് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വരാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മ സങ്കടത്തിൽ ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജോഷ് സാറിനെ വിളിച്ചില്ല കല്യാണം വിളിച്ചില്ല അറിയിച്ചില്ല കാരണം അറിയിക്കേണ്ടാന്ന് തോന്നി അറിയിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വരും വരരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അറിയിച്ചില്ല എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം ജോഷ് സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ മനസ്സിനുടമയാണ് ജോഷ് സാറ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക റഷീദ് പറയും കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ് റഷീദെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തിക്താനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാവട്ടെ ആ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അവിടെ വിടാം കാരണം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു
അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാവും റഷീദ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ മേക്കപ്പിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ കലാകാരികളും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് രംഗം ഞാൻ ഈ ബാരി കൂപ്പറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞത് ബാരി കൂപ്പർ അപ്പോഷൻമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബോംബെയിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിരുന്നു ബോംബെ ഷൂട്ടിങ് പോയപ്പോൾ എന്തോ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം അങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഷോപ്പിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഷോപ്പുകളിൽ പോയി രണ്ടു മൂന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടിയില്ല കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി അന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ് അപ്ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം പിന്നിൽ നിൽക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫിലിമിൽ ഉപയോഗിച്ച മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ആ ഡെൻസിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇന്നത് ആവശ്യമില്ല ഫിലിമില്ല ഡിജിറ്റലിൽ പോയിക്കുന്നത് ഫോർ കെ ടു കെയിൽ നിന്നും ഫോർ കെയിലേക്കായി ഫോർ കെയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കെയിലേക്കായി എയ്റ്റ് കെ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഹീലിയം ക്യാമറകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് റെസൊല്യൂഷൻ മാറി ക്യാമറ ലെൻസ് ഇത് വ്യത്യാസം വന്നു ഹൈ സ്പീഡ് ലോ സ്പീഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെഴുകുതിരി ഇവിടെ ഒരു നിസാര മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ എത്രയാണോ സോഴ്സ് ഉള്ളത് ആ സോഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലോസപ്പെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം ചില ക്യാമറ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും തോറും ടു കെയിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് കെ വരെ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും ഈ ടു കെ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എയ്റ്റ് കെ റെസൊല്യൂഷൻ ആവശ്യം ഇത് ഈ ക്യാമറ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡിങ് കമ്പനികൾ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റം നമ്മുടെ സാധാരണ അയാളുടെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അറിയണം അതറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരണം അവ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നറിയണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെ ലഭ്യമാവും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇതെല്ലാം അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇന്ന് ഈ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പോട്ടെൻഷ്യൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഓരോ രോമകൂപം വരെ ഒരു രോമത്തിൻ്റെ കുത്തു വരെയും അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്യാമറ ഒപ്പിയെടുക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്താ എത്രയോ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് കാണാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ടു കെ റെസൊല്യൂഷനുള്ള സ്ക്രീനുകൾ മാറി ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനുള്ള സ്ക്രീനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെ കാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കുത്തോ ഒരു കോമയോ ഒരു ബ്രഷിന്റെ പാടോ മുഖത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണും നമ്മൾ സാധാരണ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ക്യാമറമാൻ ക്യാമറയെ കൂടി നോക്കിയിട്ട് പറയും പറയും റഷീദ് ക്ലോസപ്പ് വെക്കുമ്പോഴാണ് പറയും പക്ഷേ ആ താടിയുടെ നെറ്റ് അറിയണ്ടോ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് മെമ്പർ മേക്കപ്പ് മാനെ ഇപ്പൊ ആ നെറ്റ് അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലായിരിക്കും അപ്പൊ പറയും സാറ അത് അത് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ അറിയില്ല സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ ചെറിയ പിള്ളേര് ചോദിക്കും എൻ്റെ മോൻ തന്നെ ചോദിക്കും പാർട്ടി എന്തെന്നാണ് ഈ കാണിച്ചു വെച്ച അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അത് അറിയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ആ ടെക്നീഷം എന്താണ് ആ മെക്കാനിസം എന്താണ് ആ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് മറ്റേ ഹോളിവുഡിൽ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താടി ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നോക്കും അത് എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആണെന്ന് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പവർ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും എന്നിട്ടാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ
വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ടിൽ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഇമോഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ നെറ്റ് ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഷാർപ്പ്നെസ് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ താലി ഒട്ടിച്ചതറിയും അത് അറിയാത്ത രീതിയിൽ ആ താടി മേക്ക് ചെയ്യണം അത് ഒട്ടിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ പഠിക്കുന്ന ആ പഠിപ്പാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ആ പഠിപ്പ് ഉണ്ടാകണം അതിന് തയ്യാറാവുന്ന ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കലാകാരന്മാർ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പുറകെ പോകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മേക്കപ്പ് അല്ല സിനിമയിൽ അത് നമ്മൾ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് അതും നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് കൈകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ മേക്കപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സജ്ജമാണ് ആ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട്